Xin chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh chuyện nước Mỹ của Tý Nói về tình dục và mại dâm là một vấn đề muôn thuở của thế giới Nhưng ở Anh Quốc đã được hợp phức hóa cách đây 2.000 năm An toàn theo trang web cityoflondon.police.uk An toàn lao động tình dục Hoạt động mại dâm có thể gọi là mại dâm thoát y hoặc mua đùi Biểu diễn nội dung khiêu dâm quan hệ tình dục qua điện thoại hoặc internet Hoặc bất kỳ dịch vụ tình dục nào khác để đổi lấy tiền, hàng hóa Hoặc các mặt hàng đã thỏa thuận khác Gái mại dâm và pháp luật Việc trao đổi các dịch vụ tình dục để lấy tiền là hợp pháp ở Vương quốc Anh Ngoại trừ ở Bắc Ireland Nơi trả tiền cho quan hệ tình dục là bất hợp pháp Tuy nhiên, những hoạt động liên quan này là bất hợp pháp theo đạo luật tội phạm tình dục 2003 Gã gẫm, cố gắng có được khách hàng trên đường phố hoặc nơi công cộng khác Kể cả ai đó trong xe Trả tiền cho các dịch vụ của gái mại dâm bị ép buộc hoặc đe dọa Sở hữu hoặc quản lý nhà thổ bất kỳ cơ sở nào được sử dụng bởi nhiều người cho hoạt động mại dâm Marco, người có quyền kiểm soát gái mại dâm và số tiền họ kiếm được Quảng cáo các dịch vụ tình dục bao gồm cả việc đặt thẻ vào hộp điện thoại Vậy tính ra, ngay cả việc hợp thức hóa mại dâm ở trên đất nước uh, Vương quốc Anh Cũng có nhiều uh, sự ràng buộc khắc khe từ phía pháp luật Nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện đáng ngạc nhiên cho đối với chúng ta Trước khi tiếp tục, hãy chắc chắn rằng quý vị khán giả đã thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhất của kênh. Khoản chi phí sinh hoạt buộc nhiều phụ nữ phải bán dâm và chấp nhận những khách hàng nguy hiểm. Một cái mại dâm nói, tôi đang nói đồng ý với những người mà tôi thường nói không. Tôi đang nói đồng ý với những hành vi mà bình thường tôi sẽ không làm. Theo phóng viên của tờ Independent, Maya Oppenham, các nhà vận động đã, quản, đã cảnh báo rằng Chi phí sinh hoạt tăng cao đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người hành nghề mại dâm bằng cách buộc họ phải chấp nhận những khách hàng nam tiềm ẩn nguy hiểm mà trước đây họ đã từ chối yêu cầu. Hiệp hội Gái Mại Dâm Anh cho biết hàng trăm phụ nữ đã gọi đến đường dây trợ giúp của tổ chức này để được tư vấn về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kể từ tháng 8. Nhưng đó có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhóm chiến dịch cho biết những người gọi nêu lên mối lo ngại về các vấn đề nhà ở, thông báo trục xuất, nợ nghiêm trọng, cáo buộc quấy rối bởi chủ nhà, ngân hàng thực phẩm, nợ, phiếu thực phẩm và lợi ích, trong khi các báo cáo về bạo lực, lạm dụng tình dục và điều kiện làm việc bóc lột cũng gia tăng. Những người hành nghề mại dâm nói với tờ The Independent rằng có ít khách hàng hơn do mọi người, khách hàng cắt giảm chi phí Nghĩa là họ buộc phải nói đồng ý với cả khách hàng và các dịch vụ tình dục mà trước đây họ đã từ chối Nikki Adams, phát ngôn viên của Hiệp hội Gái Mại Dâm Anh Tổ chức hỗ trợ Gái Mại Dâm cho biết Hàng trăm phụ nữ đang kêu cứu là dấu hiệu cho thấy hàng ngàn phụ nữ khác Không biết tìm đến đâu để được sự giúp đỡ Nhiều phụ nữ không dám đứng ra nhận sự giúp đỡ vì sợ lộ thân phận là Gái Mại Dâm Nên họ chịu đựng trong im lặng Cô ấy lưu ý rằng tất cả những người gọi cho họ đều là phụ nữ trong khi khoảng 2 phần 3 các bà mẹ giải thích rằng số lượng người gọi tăng đột biến vào cuối tháng 8 do lo ngại về việc mua đồng phục học sinh cho trẻ em trước khi học kỳ mùa thu bắt đầu. Bà Adams cho biết phụ nữ đang liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về việc bắt đầu hoạt động mại dâm vì họ không đủ khả năng chi trả cho chi phí năng lượng, thực phẩm và đi lại hàng ngày càng tăng. Những người khác đang quay trở lại hoạt động mại dâm sau nhiều thập kỷ làm các công việc khác vì chi phí gia tăng, đồng nghĩa với việc họ không còn đủ sống nữa. Nhà vận động giải thích rằng họ thường nghe kể về những người hành nghề mại dâm bị buộc phải làm ca trong nhà thổ hoặc mạo hiểm ra đường để trang trải một hóa đơn cụ thể nào đó. Bà Adams cho biết phụ nữ bị buộc phải đi với những khách hàng mà trước đó họ sẽ nói không hoặc sẽ bị nhân viên tiếp tân nhà thổ sàng lọc. Điều này có những tác động rất đáng lo ngại cho sự an toàn của họ, những gái mại dâm. Nhà vận động, người có tổ chức hỗ trợ phi hình sự hóa mại dâm, lưu ý rằng nhiều phụ nữ sợ báo cáo bạo lực và lạm dụng với cảnh sát vì sợ họ sẽ bị bắt. Mặc dù các cá nhân mua hoặc bán dâm ở Anh không phải là bất hợp pháp, nhưng chào mời làm việc trên đường phố, gái mại dâm tập hợp thành một nhóm và gái mại dâm tự quảng cáo là bất hợp pháp. Bà Adams là thành viên của liên minh các tổ chức mại dâm có tên Hookers Against Hardship đang kêu gọi đình chỉ trục xuất cũng như ân xá cho việc bắt giữ gái mại dâm để đảm bảo phụ nữ có thể báo cáo bạo lực mà không sợ hãi. Ella, một gái mại dâm 
22 tuổi sống ở Yorkshire, nơi cô tích kết hợp hoạt động mại dâm với công việc của mình trong lĩnh vực từ thiện. Nói với tờ The Independent rằng cô đang cảm thấy áp lực về cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do lượng khách hàng sụt giảm. Có rất nhiều người đặt câu hỏi, đầu tiên, nhiều hơn mức tôi có thể quản lý, nhưng bây giờ có những tuần nó im lặng đến mức tôi không biết sẽ làm gì. Mọi người đang cố gắng cắt giảm lãi suất nhiều hơn. Bây giờ tôi đang nói đồng ý với những người mà bình thường tôi sẽ nói không. Tôi đang nói đồng ý với những hành động mà bình thường tôi sẽ không làm. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang khiến tôi tự đặt mình vào rủi ro và làm những việc mà tôi không cảm thấy thoải mái. Ella bị mệt mỏi và đau đớn kinh niên và cho biết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã buộc cô phải làm việc khi bị ốm. Trước đây, nếu tôi đau đớn, khóc lóc và phải uống quá nhiều thuốc giảm đau, tôi sẽ bỏ nghề mại dâm. Nhưng bây giờ, với chi phí sinh hoạt khủng hoảng, tôi buộc phải làm việc đó. Alex, một gái mại dâm 26 tuổi, nói về The Independence rằng cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã phá hỏng kế hoạch nghỉ hưu khỏi nghề mại dâm hoặc nghỉ ngơi. Khách hàng có thể khá thao túng và gây áp lực cho bạn để làm điều gì đó cụ thể hơn. Họ ngày càng táo bạo hơn, họ cảm thấy như họ có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Tôi rất rõ ràng những gì tôi làm và không cung cấp và bây giờ họ nói, bạn chỉ làm việc này thôi sao? Giống như nhiều gái mại dâm khác, tôi đã có những khách hàng nhận thức được cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt và có thể trở nên táo tợn hơn bình thường vì họ cảm thấy muốn có được nhiều hơn vì đó là sự mất cân bằng quyền lực hơn trước. Alex, người cũng làm việc trong lĩnh vực từ thiện và đã bán dâm trong khoảng một thập kỷ cho biết, giống như tất cả những người hành nghề mại dâm, Tôi đã phải suy nghĩ về những thứ tôi cung cấp trong bối cảnh những gì hiện có thể bán trên được được trên thị trường khi hoạt động kinh doanh hạn chế hơn. Bà Adams giải thích những người hành nghề mại dâm đã trở thành ngành công nghiệp này sau nhiều năm làm công việc khác mô tả. Họ phải làm việc nhiều giờ hơn trong khi cũng phải trả tiền ít hơn. Trước đây, nếu tôi đau đớn khóc lóc và phải uống quá nhiều thuốc giảm đau, tôi sẽ bỏ nghề mại dâm. Nhưng bây giờ với chi phí sinh hoạt khủng hoảng, tôi buộc phải làm việc đó. Cô Adams nói thêm, ở nơi quấy làm việc trước đây, nhân viên lễ tân rất tốt và thường sàng lọc khách hàng để bất kỳ ai say rượu hoặc tự cao tự đại sẽ không được vào. Nhưng giờ đây, phụ nữ ép tất cả các khách hàng vào vì họ không đủ khả năng để từ chối công việc. Bà Adam cho biết, những người hành nghề mại dâm không đủ điều kiện nhận trợ cấp tại nơi làm việc như những người lao động khác. Và bà cảnh báo cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến chính phủ phải phi hình sự hóa hoạt động mại dâm trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Cô đặt câu hỏi, tại sao phụ nữ phải bị trừng phạt với tiền án? Vì những nỗ lực anh dũng của họ để nuôi sống bản thân và những người thân yêu của họ Sau đó, những người hành nghề mại dâm sẽ được hưởng các quyền dành cho những người lao động khác Và có thể tổ chức tốt hơn để cải thiện điều kiện làm việc và tăng lương cho họ Điều này cần phải xảy ra ngay lập tức vì những người hành nghề mại dâm đang gặp khủng hoảng Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe tí tin tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tý hôm nay Để ủng hộ Tý, xin quý vị vui lòng nhấn thích, bình luận và chia sẻ để cho kênh phát triển Tý chân thành cảm ơn